好，大家好，我们今天来看一下微软的财报。那么微软现在出了这个财报，在盘后，我们这是算是非常啊、呃、第一时间给大家解读。那么首先看到的 revenue 是50个 billion， 那么这个是 inline 的。然后呢，呃，就是 up， 就是 increase by 百分之十一。那么如果没有美元的话，是增加百分之十六，就是因为美元对它的影响打击特别大。那么 operation income。变成二十一点五比例 ，increase 只有百分之六，但如果没有美元的影响就非常大，就没有美元的影响的话是百分之十五。那么整体上来说，大家看到，然后呢，呃，二两块三毛五 per share， 然后 decrease 百分之十三。那么如果没有的话，美元影响的话是百分之七。那么我们要细分一下这个，呃，微软的这个财报是怎么样的？我们来可以仔细看它每一条啊，我跟大家一起来过一下。那么首先呢，就是说。他说了 ，facing increasing high winds， 对吧？那么整个说这个微软啊，仍然是这个面对的是逆风局啊。这个其实大家都知道啊，那都知道。那么他说到了一个什么呢？就是你看 cloud revenue 二十七二点二十五点七 billion， 二十五点七 billion 可是相当厉害了。也就是这个 cloud service revenue 已经占到 revenue 一半了，也就是云服务这一块啊，增加非常多。增加百分之二十四，如果是没有那个，呃，非啊非这个叫什么，呃，汇率影响的话是百分之三十一。那么整体上来看，我们可以看到，微软这个季度的营收，我是非常满意的啊。那么首先看这个 product， 这个 business product， 它这个是它最稳的这么一个地方。那么这个地方最稳的，大约是还有百分之多少？百分之九。就是他自己可以定价这一部分，其实是微软一个垄断性的部分。还有你看到了一个什么呢？就是行情不好的时候啊，哎 l i n k i n 的增长一一直是也是非常快速的这么一个增长。大家可以看到 l i n k i n 的这个增长啊，百分之百分之二十一，或者说百分之十七啊，那么整个都是不错的。然后这个就是云增长。然后呢，你看啊 s u r v e y Cloud increased by twenty two percent。然后呢，这里说啊。Driven by Azure 和 other cloud services， 这些东西呢，就是，哎，这个非常厉害，也就是说，这个云服务的增长将近 42% 哎，这可确实是比较厉害的一个增长。这是我非常关注的点，就是它的云服务增长能否持续，继续持续一个比较强劲的这么一个态势。那么看出来的话，它的这个态势是是比较强劲的。还有一点大家看到了，就是说 Windows 出的 OEM。降低百分之十，呃，百分之十五。那么这个东西配合我们说半导体、个人 PC 业务的疲软出货，那么这个完全没有任何的意外。但是它的这个 revenue 仍然可以维持在十三个 billion， 啊，维持维持在十三个 billion。那么为什么呢？就是你看它的 commercial product， 就是什么意思？就是个人计算，比如说我们包括 Office 三六五啊。它微软是有一个，还有包括就是商用啊、公司用的这些东西，它是有一个定价权的，所以它可以通过一些调整价格呀、啊，包括它的一些方式，去把这个 revenue 弄上去。所以整个我看到的是，即使 PC 的出货量大幅降低，它仍然可以维持啊整个的这个啊走势。因为什么呢？大家看 Search 和这个 News。的 revenue 也在增加，也就是说，飞远其实拿了一部分，哎，这个广告的收入。那么这一段其实我认为还是利，也是利多奈飞的。就是说，你如果他奈飞跟啊微软合作做广告，其实微软在广告这一段其实是有一个上升的，是不错的。然后 device revenue increase by 百分之二，就是三个业务全部都是非常坚韧的。那么整体上微软的这个表现。还是非常不错的，所以说我们可以看到整个微软的这个表现啊，具体的我又看到，基本上现在来看是没有看到什么雷的啊，没有什么大的问题。那我们转过来看一下谷歌，谷歌财报呢，这里面就有些雷了。我们首先来看几个点啊，那么谷歌的第一个点是，嗯。广告收入 ，YouTube 的广告收入，大家看这里是一个降低。它、啊、这里是一个对去年来说是个下降啊，这个非常要命啊，这是非常大的一个雷。然后呢，这里 network 这里也是一个下降啊，也是下降。那么整个，所以这为什么今天它这个这个69是
，是 miss 了 ，miss 在哪儿？就是在这儿降降了。然后呢，它的云服务这个地方增长非常多，非常多。所以那是五到七，那就说意味着增长百分之三十到四十，这个微远差不多，也是一个快速的增长。也说云服务的这个增长。啊，增长其实是 cover 掉了它广告和这个 YouTube 的一些走弱。那它的基本盘或者说基本面比较厉害的是什么呢？比较厉害的基本面上就是这个 Google 的 advertising， 就是 Google 的这个搜索的广告。那么这个价格是能扛住的啊，还是能扛扛住的啊。那么就是说，你把它所有加在一起，你看啊，是怎么扛住呢？是因为你看这个地方是 search， 你就是说的咱说说的这个 pay search。然后呢，这个地方两这两个都不行，但这个还能保持增长。那么整体上这个地方就是它的这个广告业务是能扛住的啊。那么我们再来看啊，我们再来看，这个基本上就是什么？这个基本上就是一个打平，对吧？就是一个打平。啊、那么剩下的就是我们看到亮点，唯一的亮点就是这儿。所以 Google 的嘛，他要听他一会儿要听他的一个财报的一个这个对话。来看一看它的这个走势，我们该如何去后面走势是是管理层该如何去解读？为了方便大家更好的讨论和学习，我们为粉丝们建立了交易之人的 Discord 讨论频道，在这里大家可以跟很多志同道合的小伙伴们一起来讨论、学习、分享股票的知识。那么回到技术面上，我们先说谷歌，谷歌这个位置上啊，走到了一个。这两天刚回到一个强势区，那么今天的财报比较差。我们呢，昨天做的期货就是做的这个预测，或者说我们做的这个预复盘，就是谷歌在这个位置上没有形成一个非常不错的结构。那么这个地方跌下来了之后，如果再向下出去，那么这个地方是非常好的一个买点，我们可以尝试在这个地方买入，要等它有没有一个反转的一个形态出来。那么这个位置上，哎，你是上差之后再下差一下，那么在这个位置上走出这样的一个行情。是我们非常想看到的，这是谷歌，因为你的这个盘后啊，盘后正好来到了就是九九十八块多，那么差不多九十八块多就是这个位置，这个位置。那么你现在来到这个位置之后，它是一个不高不低的位置，不高不低的位置正好这个形态，要不然我们在下沿或者说跌破的一个买点，要不然突破回踩的这么一个买点。那现在这个买点都不是，我们等它下面的一个趋势走出来再说。呃，然后看到这个微软，微软是走的比国强，那么其实手一回拉，那这个地方我认为微微软就是一个回拉了，因为微软的这个走势是非常强劲的，就是下也不叫非常强劲嘛，相对来说这个地方的几个大的走势都是走完了，走完了之后呢，正好在这个位置上进行一个小幅的回调，哎，只要支撑住这个位置上，从技术的角度来说是没有什么问题的。我们刚才分析的基本面，至少现在来看，微软没有特别大的问题。那么，如果它，比如说一会儿电话会议喷出去了啊，喷出去了，喷出去之后，这里会形成阻力，它必须形成盘整才能再上。如果要是不形成盘整的话，继续向上，我们仍然选择不追不追高的这么一个态度。那么后面还有几个观点呢，我就直接把我的观点给大家分享一下。那么第一个观点呢，就是刚才我在实时的时候已经分享了这个，然后呢，主要是两个公司的云业务都非常强。那么。这样的话呢，第一个影响呢就是亚马逊，因为亚马逊现在的收入基本上两个，一个是广告，一个是云业务 AWS。那么亚马逊这个地方出周四出财报的，很有可能要对这个位置上进行一个突破，所以在明天的盘上，我可能会对亚马逊做一个非常小仓的一个赌博的这么一个呃操作，这是我的这么一个计划，因为这是我判断亚马逊这个位置上可能要向上的这么一个逻辑。那么不排除亚马逊又整了一些什么幺蛾子啊？这个我们不说，但是这个形形态上来说，这里对亚马逊是并不是一个利空的。我在这个逻辑上上一次是 work 的，但这次不知道。还有一个呢，就是对于这个 Meta Meta 的话，因为已经走出了非常强的下跌，所以呢，我认为这个财报啊，今天是它是受影响向下了。这个财报出来之后啊，我跟大家说，这个地方的一个盘整区，这个盘整区，这一个是盘整区，进行连续的一个堆叠，也就是中枢一个叠加的动作。那么这里就是又出了一个新的小的。那么我们在这里呢，形成了这样一个，我们来画一下，这里形成一个中枢，这里形成了一个中枢，那这里又有一个中枢，那么这里形成了一个扩展，那么这里形成了一个次级别的，我们会有一次级别的。那么它
，如果能在这里打出离开段，比如说这个财报不是很好，只要不是跌的特别狠，百分之十以上的那种啊，小跌出离。啊，离开这个低点也是非常不错的。如果它没有的话，这个财报角度来说，仅仅从财富角度来说，这个位置上向上突的概率大，因为大家对 Meta 的预期非常的差，所以我认为这里面对 Meta 来说是偏多的。但是我我还是我是那个原则，我一般来说不去赌博一眼啊，我对赌博一眼没有兴趣，而且 Meta 也没有我任何的买点。啊，它的下一个买点，我希望呢是对整个这个大的挤压的形态的一个突破，啊，如果能对这个挤压的形态进行一个大的突破，啊，那么我们呢可以就是，啊，我们可以在这个地方找到啊一个新的开仓的这么一个机会，啊，因为什么呢？因为整个的均线组量能都在这儿，你只我只在这个有确定性的地方开仓，或者说它在这个位置上。完成了一个下跌后的快速回拉，那么也可以就这样的，一个是这儿这地方下跌，跌了以后快速的拉回来，那么也是一个非常好的一个左侧的买点。所以说这两个还都不是 Meta 的买点，但是我想分析呢是，这个地方不要太过于看空它，因为整个的这个 Meta 的走势并不是非常的差，就是说大家对它的预期啊，预期它已经烂到这种程度了，也也很难再特别烂。当然了也。就具体要具体看，但是从这两个大的公司，微软和谷歌来看，整个市场应该还是比较稳定的。只要美元能下来的话，对他们都是利多，啊，所以，呃，但是如果硬要比较的话，微软的明显要比谷歌好很多、啊、好很多。所以我们今天呢，给大家快速的过一下这个盘后的这两个眼啊，然后呢。我们还有些新的更新，再跟大家讲。好，我们今天就先说到这里，拜拜。所以说今天呢，我们的视频跟大家就分享到这里。那么如果大家喜欢我们的频道呢，请给我们点赞、转发、分享，还有有什么问题可留言。嗯，我们的 Discord 的链接也在下面，大家可以加入。还有就是，如果加入，如果想啊对我们的课程有兴趣的话，也可以看下面的 e a c h b o a r 的链接。那么今天呢，我就跟大家分享到这里，我们下个视频再见。